ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் அமு சமையல் அப்ப டிப்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் ரெண்டு விதமான ஜூஸ் ரொம்ப சுலபமாக ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம வீட்லேயே செஞ்சிடலாங்க ஒன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா மாம்பழ ஜூஸ் இன்னொன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா முலாம்பழம் ஜூஸ் ரெண்டுமே வந்துட்டு எப்படி ஈஸியாக கட் பண்ணுறது எப்படி வந்துட்டு சுலபமாக வீட்லேயே செய்கிறது ரொம்ப ஹெல்த்தியாக செய்கிறதுன்றதையும் நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பழுத்த மாம்பழமாக எடுத்துக்கோங்க நான் இன்னைக்கு பங்கனபலி எடுத்திருக்கேன் இது பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைஸ் வந்துட்டு ஒன் கேஜி வந்துட்டு எயிட்டி ருபீஸ்லேருந்து ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்குள்ளே விற்கிது ஸோ அதை வந்துட்டு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஒன் கேஜிக்கு வந்துட்டு எனக்கு த்ரீ பீஸ் இந்த சைஸில் கிடச்சிருக்கு இதோட தோலை வந்துட்டு நீங்கள் கத்தியால் லேஸாக பீல் பண்ணி மேலால் எடுத்துக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா பீலர் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் பீல் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்துட்டு கத்தி யூஸ் பண்ணி பீல் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ எல்லாமே வந்துட்டு க்ளீனாக வந்துட்டு நீங்கள் பீல் பண்ணிடுங்க மாம்பழம்னாலே அதில் வண்டு வரும் ஸோ அந்த மாம்பழத்தில் இருக்கக்கூடிய வண்டெல்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை க்ளீன் அவுட் பண்ணிடுங்க அது இருக்குது அப்படின்றதுக்காக அதை தூரம் போட்டு வேணாம் அந்த இடத்த அந்த பகுதியை மட்டும் நம்ம எடுத்து க்ளீன் பண்ணிவிட்டு மச் மிச்சத்தை வந்துட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா ஃபுல்லாக அந்த தோல் எல்லாத்தையும் பீல் அவுட் பண்ணிடலாம் ஈவன் நம்ம இதை வந்துட்டு நம்ம எப்படி ஜூஸ் செய்கிறோமோ அதே மாதிரி நம்ம செஞ்சு நம்ம குல்ஃபி மோடில் நம்ம ஊற்றி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா சூப்பரான குல்ஃபி வந்துட்டு தயாராகிடும் குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இப்போ பாருங்கள் தோல் தனியாக பழம் தனியாக பிரிச்சுட்டேன் அந்த தோலில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா மாம்பழம் இருக்கும் அதை வந்துட்டு வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் நீங்கள் சாப்பிட்டுக்கலாம் இப்போது இதை வந்துட்டு அந்த பழம் இருக்கு இல்லையா அந்த பழம் தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கதில் அந்த கொட்டையை தனியாக நம்ம பிரிச்சிடலாம் பிரிக்கும் போது வந்துட்டு அந்த மாம்பழ அந்த கொட்டையில் வந்துட்டு நிறைய மாம்பழம் இருக்கும் அதை அப்படியே தூக்கி போட்டு வேண்டாம் நம்ம தாராளமாக அதை சாப்பிடுங்க வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க எதையுமே ஏன்னா இதையும் நம்ம காசு போட்டு தான் வாங்குகிறோம் ஸோ அதையும் வேஸ்ட் பண்ணாமல் நீங்கள் சாப்பிட்றலாம் ஸோ அதையும் க்ளீன் பண்ணி எடுத்துருங்க ஸோ க்ளீன் பண்ணி அதை கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு மீதி வர அந்த பீசஸை வந்துட்டு குட்டி குட்டியாக சாப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரஃப்பாக சாப் பண்ணிக்கலாம் நைஸாக சாப் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை இது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா மாம்பழ ஜூஸ் வந்துட்டு போட தெரியாதா எங்களுக்கு அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்க வேண்டாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரியான குட்டி அந்த புழுவெல்லாம் இருக்கும் அதை மட்டும் தூரம் போட்டுட்டு மற்றதை வந்துட்டு நீங்கள் சாப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் மாம்பழ ஜூஸ் போட தெரியாதா இது ஒரு விஷயம் எனக்கு காட்டுறீங்களான்னு நினைக்கலாம் நிறைய பேர் பட் ஆனால் வந்துட்டு எந்த குவான்டிட்டியில் செய்யணும் எப்படி செய்யணும் அப்படின்றது நிறைய பேத்துக்கு தெரியாது ஈவன் அம்மா கூட வந்துட்டு என்ன செஞ்சு தர சொல்லுவாங்க அந்தளவுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் பாருங்கள் இப்போ த தோல் தனியாக மாம்பழ அந்த ஃபுல்லாக அந்த பழம் தனியாக நம்ம பிரித்து எடுத்தாச்சு இப்போது இந்த மாம்பழத்தை வந்துட்டு நம்ம மிக்சர் ஜாரில் மாற்றிடலாம் ஸோ நான் இன்றைக்கி ஒரு கிலோ அளவுக்கு நான் மாம்பழம் எடுத்திருக்கேன் ஸோ மாம்பழத்தை சாப்பிட்டு பாருங்கள் அதில் எந்த அளவுக்கு நமக்கு சுகர் இருக்குது புளிப்பு இருக்குதுன்னு தெரியும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இன்றைக்கி நீங்கள் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதில் கொஞ்சம் புளிப்பு இருக்குது ஸோ அதை வந்துட்டு மேனேஜ் பண்ணுறதுக்காக நான் வந்துட்டு கால் கிலோ சக்கரை அளவுக்கு நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதில் தேவைப்பட்டால் நீங்கள் ப்ரௌன் சுகரும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கால் கிலோக்கும் அதிகமாக தான் அதாவது பார்த்திங்கன்னா முன்னூற்றம்பது கிராம் அளவுக்கு நான் சுகர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டுத்தையும் நல்லா பைண்ட் பண்ணிடலாம் நல்லா இது மாதிரி அது ரெண்டுத்தையும் நல்லா பைண்ட் பண்ணிவிட்டு பாலை வந்துட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சுருக்கேன் இதில் கொஞ்சம் கூட தண்ணி ஆட் பண்ணலை தூய்மையான பசும் பால் இதை வந்துட்டு நல்லா காய்ச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் சுண்டை காய்ச்சணும்னு அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட்டு நீங்கள் வந்துட்டு நல்லா பாலை நல்லா ஒரு நாலஞ்சு தடவை கொதி வந்து நல்லா காய விட்டுட்டு நீங்கள் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி நல்லா ஆற விட்டுருங்க ஆறினதுக்கப்புறமா இதில் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ வந்துட்டு ஒரு ஸ்பூனோ இல்லை இல்லை கரண்டியோ வச்சு இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தட் அடியிலேயே நமக்கு வந்துட்டு அந்த மாம்பழம் வந்துட்டு தனியாக தங்கிக்காமல் எல்லாமே வந்துட்டு கலந்து வரும் நிறைய பேத்துக்கு தெரியும் என்ன தான் நம்ம மிக்சியில் போட்டாலும் அடியில் பாதிட்டு செட்டில் ஆகிடும் ஸோ தட் நீங்கள் இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் மிக்சர் ஜாரில் போட்டு நல்லா பைண்ட் பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக நம்மளோட மாம்பழ ஜூஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு இது இதோட முடியலைங்க இன்னும் இருக்குது நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ பாருங்கள் இது எந்த அளவுக்கு க்ரீமியாக எவ்வளோ சூப்பராக எவ்வளோ திக்காக இருக்குது பாருங்கள் இதை வந்துட்டு நம்ம குடிக்க முடியாது இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் குல்ஃபி மோடில் நீங்கள் ஊற்றி
பாருங்க கரந்து விட்டாச்சு இப்போ இதை நல்லா வந்துட்டு ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிருங்க இதை வந்துட்டு நீங்க மிக்சர் ஜார்ல மறுபடியும் அடிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரு கரண்டி வச்சு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க அவ்வளோதான் இதுக்கு மேல நீங்க தண்ணி ஊத்தணும்னு நினைக்காதீங்க ஏன்னா பாக்க வந்துட்டு நல்லா குழ குழந்தா இருக்கும் பட் ஆனால் நம்ம தண்ணி இன்னும் அதிகமா ஊத்தணும் அப்படின்னா சல்லுன்னு போயிடும் குடிக்கிறதுக்கு போது டேஸ்ட் நமக்கு கிடைக்காது ஸோ இதை வந்துட்டு நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கும் போது நோட்டீஸ் பண்ணிக்கோங்க எப்பவுமே ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கும் போது நம்மளோட அந்த சுகரோட லெவல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ஒரு ஃபைவ்ல இருந்து டென் பர்சன்ட் வரைக்கும் லெஸ் ஆகும் ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் தென் இதை வந்துட்டு நம்ம அப்படியே ஃப்ரீசரில் வச்சுட்டு எப்படி சர்வ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃப்ரீசரில் வைக்கல சாரி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருக்கேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் நான் நைட் நான் செஞ்சுருக்கேன் நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இப்போ இதை வந்துட்டு ஒரு லார்ஜ் கிளாஸில் ரெண்டு ஐஸ் க்யூப்ஸ் வந்துட்டு நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் அப்படியே நீங்கள் குடிக்கலாம் இப்படி நம்ம குடித்தோம் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் ரிச் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதனால் ரெண்டு ஐஸ் க்யூப்ஸ் போட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய மாம்பழ ஜூஸை இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு இது கூட கொஞ்சமாக ஒரே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் மேலால் ரொம்ப ரெஃப்ரெஷிங்காக ரொம்ப டேஸ்டியாக ரொம்ப சூப்பராக ரிச்சாக இருக்கிறதுக்காக நான் கொஞ்சமாக லைன் டேட் சீராக பேட் பண்ணுறேன் இது வந்துட்டு ஆப்ஷனல் தான் இல்லைன்னா விட்டுடலாம் தேவையில்லை இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் மாம்பழம் குட்டி குட்டியாக நறுக்கி கூட ஆட் பண்ணலாம் இடையில் நல்லா சாப்பிடும் போது நல்லா சங்கியாக சூப்பராக இருக்கும் பாருங்கள் சுவையான சூப்பராக நம்மளோட மாம்பழ ஜூஸ் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சுங்க இதை வந்துட்டு நல்லா சில் பண்ணி கொடிங்க நீங்கள் வந்துட்டு பாலை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்து அடிக்கிறதுக்கும் நம்ம இந்த மாதிரி பாலை வந்துட்டு காய்ச்சி ஆற வச்சு அடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்து குடிக்கிறதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குன்னு மறக்காமல் கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் ஸோ உங்களுக்கு இந்த மாம்பழ ஜூஸ் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா கீழே ஜஸ்ட் சின்னதாக ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு முலாம்பழம் எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் முலாம்பழ ஜூஸ் இது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா எப்படி செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பழம் வந்துட்டு ஃபுல்லாக வந்துட்டு எல்லோயிஷ் கலரில் இருக்கணும் ஸோ பாருங்கள் இந்த மாதிரி அழுத்தணும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்துட்டு நல்லா அழுத்தம் உள்ளுக்குள்ள விடணும் ஸோ அப்போ வந்துட்டு பழம் நல்லா பழுத்து இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அது மட்டும் இல்லை சுற்றி பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி எல்லோயிஷ் கலரில் இருக்கணும் சில பழமெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா க்ரீன் கலரில் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி பழமெல்லாம் எடுக்காதீங்க அது காயாக இருக்கும் அது பழுக்கிறதுக்கு ரொம்ப நாள் எடுத்துக்கும் இந்த மாதிரி எல்லோயிஷ் கலரில் இருக்கிறதா பார்த்து எடுத்துக்கோங்க அது மட்டும் இல்லாமல் கை வச்சு அழுத்துனிங்கன்னா லேஸாக ஓட்ட ஓட்ட போடாது லைட்டாக உள்ள அழுத்தும் அதை பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஷேப்பில் நம்ம கட் பண்ணணும் ஹரிசாண்டலாக கட் பண்ணாதீங்க வேர்டிக்கலாக கட் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு இடையில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அழகாக நம்ம ஸ்கூப் பண்ணுற மாதிரி அந்த சீட்ஸ்லாம் வந்திருக்கும் ஸோ இப்போ ஒரு ஸ்பூனை வச்சு நீங்கள் அழகாக இந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்கூப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒரு ஸ்பூனை வச்சு இந்த மாதிரி நீங்கள் அழகாக ஸ்கூப் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஸ்கூப் பண்ணிவிட்டு அந்த நம்ம ரெண்டு ஹாஃபாக பிரித்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை வந்துட்டு நம்ம நாலாக நம்ம வந்துட்டு கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம் ஸோ ரெண்டு ஹாஃபில் ஒரு ஹாஃபை மட்டும் நாலாக நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ நம்ம பீல் பண்ணுறதுக்கு சாரி எஸ் இப்போ வந்துட்டு அந்த தோழை தனியாக ஒழுக்கில் இருக்க பழத்தை தனியாக எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த பழத்தோட அடிப்பகுதி இருக்கு இல்லையா அந்த இடத்துல வந்துட்டு கரெக்டாக வந்துட்டு அந்த கத்தி வச்சு நீங்கள் அழகாக ஸ்கூப் பண்ணிங்க அப்படின்னா அழகாக பிரிஞ்சு தனியாக வரும் இதில் ரெண்டு டிப்ஸ் கொடுக்கேன் எப்படி வந்துட்டு ரெண்டு விதமாக நம்ம எடுக்கலாம் அப்படின்றத நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு ஸோ இப்போ வந்துட்டு கரெக்டான வந்துட்டு உங்களுக்கு வீடியோ தெரிவி தெரிய வரல நான் உங்களுக்கு கரெக்டாக எப்படி வந்துட்டு ஸ்கூப் பண்ணுறது கட் பண்ணுறது அப்படின்றத நான் இப்போ உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் இப்போ பாருங்கள் ஒன்று எடுத்தாச்சு இப்போ பழத்தை இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு குட்டி குட்டியாக நீங்கள் கட் பண்ணிக்கோங்க இது ஒரு வே இந்த மாதிரி நம்ம கட் பண்ணிவிட்டு அடியிலேருந்து இது மாதிரி ஸ்கூப் பண்ணிக்கோங்க பார்த்திங்க அப்படின்னா கரெக்டாக நம்மளுக்கு அழகாக வந்துட்டு பீல் பண்ணுறதுக்கு வரும் ஸோ பீல் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ இதை வந்துட்டு நம்ம அப்படியே டேரெக்டாக நம்ம மிக்சர் ஜாரில் ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ இது ஒரு மெத்தட் ஸோ செகண்ட் மெத்தட் என்ன அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக க்ளீன் அவுட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பல மட்டும் தனியாக வந்திருக்கு ஸோ இன்னொரு மெத்தட் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம செஞ்ச மாதிரி
ஸோ இப்போ இதில் வந்துட்டு நான் சுகர் ஆட் பண்ணுறேன் சுகர் நான் அதில் சொன்ன மாதிரி பழத்தை டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு டேஸ்ட் இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் இதில் அதே அளவு முந்நூற்றம்பது கிராம் அளவுக்கு நான் சுகர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் சுகரை கடைசியாக நீங்கள் ஆட் பண்ண வேண்டாம் இதோட சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க பாருங்கள் சூப்பராக வந்துட்டு கிரைண்ட் ஆகிருக்கு நீங்கள் இதை அப்படியே வந்துட்டு நீங்கள் குல்ஃபி மோல்ட்டில் ஊற்றிக்கலாம் நீங்கள் பால் ஊற்றணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை ரொம்ப அப்படியே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷான ஒரு குல்ஃபி நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ நான் இதை என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு பாத்திரத்தில் மாற்றிட்டு பாதி பாதியாக நான் பால் சேர்த்துக்கிறேன் அதாவது முன்னாலே அரைச்ச அந்த மிக்சர் இருக்கு இல்லையா அந்த மிக்சி ஜார் இருக்கு இல்லையா அது பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு நல்லா வந்துட்டு எல்லாமே பயன் பண்ணி கொடுக்கும் இது கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்கிறனால நமக்கு வந்துட்டு வெளியில் வந்துட்டு தெளிக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ இதில் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா பாலை நல்லா சூடு பண்ணி அதே மாதிரி தான் நல்லா காய்ச்சி ஆற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதில் பாதி பாதியாக அந்த பழத்தை தனித்தனியாக பிரித்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதில் பாதி பாதியாக நான் சேர்த்து நான் நல்லா அடித்து எடுத்துக்க போகிறேன் ஸோ மாம்பழ ஜூஸ் எப்படி அடித்தோமோ அதே மாதிரி தான் சேம் நம்ம இதையும் நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம் பாருங்கள் அரைச்சி எடுத்தாச்சு ரொம்ப சூப்பராக நமக்கு ஜூஸ் வந்துட்டு ரெடியாக இருக்குங்க இப்போ இது வந்துட்டு மேலே வந்துட்டு ஆடை கட்டி இருக்கும் ஆடை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மா முலாம்பலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆடை அந்த மஞ்சள் கலரில் படம்ருக்கும் அது உங்களுக்கு குடிக்க விருப்பம் இல்லை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் வடிகட்டிக்கலாம் பாருங்கள் வடிகட்டினதுக்கு அப்புறமும் மேலே இருக்கும் அது வந்துட்டு நீங்காது பட் ஆனால் இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியானதும் கூட கண்டிப்பாக இது உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் இதை வாங்க எப்படி சர்வ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இதோ இதே மாதிரி ஒரு லார்ஜ் கிளாஸில் ஐஸ் க்யூப்ஸை வந்துட்டு டேரக்டாக போடாமல் கட் பண்ணி உடச்சி போட்டுக்கோங்க ஸோ உடச்சி போட்டுட்டு அதில் வந்துட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய மொழாம்பழ ஜூஸியை நம்ம ஊற்றிடலாம் பாருங்கள் இதை நல்லா ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு கூல் பண்ணிவிட்டு நம்ம எடுத்து நம்ம பண்ணணும் அப்போ தான் நமக்கு சூப்பரான க்ரீமியான ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷான ஒரு ரெஃப்ரெஷிங் ஜூஸ் வந்துட்டு நமக்கு கிடைக்குங்க இல்லை அப்படின்னா நமக்கு ஒரு ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட் இருக்காது அதில் கூலிங்னஸ் இல்லை அப்படின்னாலே நமக்கு ஒரு ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட் இருக்காது ஸோ நீங்கள் நல்லா வந்துட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு ஒரு கூல் பண்ணிவிட்டு காலையில் சரிங்கன்னா ஈவினிங் சாப்பிடுங்க ஈவினிங் சரிங்கன்னா நாளைக்கு மார்னிங் சாப்பிடுங்க அந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சுக்கோங்க ப்ரீ பிளான் பண்ணி பண்ணுங்கள் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா மறக்காமல் ப்ளீஸ் லைக் அண்ட் கீழே இருக்கக்கூடிய ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ப்ளீஸ் கீப் ஆன் ஸ்மெல்லிங் அண்ட் தேங்க்யூ வெரி மச் வாட்சிங் திஸ் வ